Сегодня у нас такой великолепный день. Today is such an amazing day. День Пятидесятницы мы отмечаем. We celebrate the day of Pentecost. Это когда Дух Святой сошел на народ Божий. The Holy Spirit came upon the people of God. Он на нас сошел в прошлую субботу, можно сказать, то есть в воскресенье, извините. It came upon us last Sunday. As... Но мы ждем еще большего излияния. We wait for even greater outpouring. И когда он сходит, сходит любовь. When he comes, the love comes. Потому что огонь, который мы ждем, не какой-то другой, не поедающий. Because fire that we're expecting is not a consuming fire. Это огонь любви. It's a fire of love. И вот мне хочется сегодня рассмотреть слова Иоанна. Я думаю, вы все знаете, что он был апостолом любви, правда? Поэтому он много говорил о любви. И когда его читаешь, ну не знаю, умиляешься, хотя там очень строгое слово. Потому что любовь, которую мы понимаем за любовь, и какую вообще от Бога есть любовь, разница. И вот посмотрите, Иоанна, 1 Иоанна 3,14 говорится. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Потому что любим братьев. Но не любящий брата пребывает в смерти. He who does not love his brother abides in death. Если посмотреть Иоанна, вот этого апостола любви, John, love, который по идее должен был бы говорить только о любви, такая эйфория, он говорит строгость любви. Who speaks just about love, and he should be talking about the amazing things of love. He talks about the strictness of love. Кто не любит брата, пребывает где? He who does not love his brother abides in the resurrection of Christ. In death. И это говорит апостол любви. Апостол of love says that. Очень интересно он сопоставляет. Interesting comparison he gives us. Как можно мы определить, он перешел из смерти в жизнь или нет? How can we see whether a person passed from death into life? По его состоянию. According to the person's state. Если он ненавидит, если он не любит, он в смерти. If person hates or doesn't love, he's in death. Такой человек не может быть в жизни. Вы понимаете, в жизни Христа. Such person cannot be in the life of Christ. Где царствует любовь? Where the love reigns. Это первый признак, по которому мы можем определить. It's the first sign according to which we can see. Вошли ли мы в жизнь? Whether we entered life. Вошли ли мы в состояние жизни? Whether we entered the condition of life. Это значит, мы вошли в любовь. Means we entered love. Обрели эту любовь. We gained that love. Которая любит Бога. That loves God. Которая отразится на отношении друг к другу. Which will reflect it in our relationship with each other. Потому что мы все кто? Семья Бога. Because we're all family of God. Церковь это семья Бога. Если он отец, мы все его дети, кто мы? Его семья. Значит, вы кто между собой? Естественно, братья и сестры. Поэтому мы так и говорим, братья и сестры. Не просто потому, что красивое выражение. Потому что мы семья Бога. А возможно ли в семье кого-то ненавидеть? Или ты принадлежишь этой семье и любишь всю свою семью? Или... If you belong to the family, you ought to love your family. Давайте мы посмотрим перед этим немножечко было слово у Иоанна в этой же главе, третья глава, девятый стих. John writes in three nine. Говорится очень интересно. God, it says interesting words. Я почему-то даже думаю, вы никогда не замечали этого, я тоже не замечала. Don't think you've noticed, but I definitely have not noticed before. Здесь говорится всякий рожденный от Бога. Whoever has been born of God. Не делает греха почему? Does not sin because. Потому что семя Его пребывает в Нем. И Он не может грешить, потому что рожден от Бога. Значит, что происходит? Кто рожден от Бога? Кто рожден от семени Бога? Иоанн говорит нам, интересную тайну. Иоанн говорит нам интересную тайну. Именно это семя Бога, в ком оно пребывает. This uh, seed of God in whom it dwells. Оно совершает человека настолько, что человек перестает грешить. It perfects the man so much that person stops sinning. Он не может жить прежней жизнью. He cannot live in the previous life. Поэтому сказано всякий рожден от Духа Божьего. Who has been born of the Spirit of God? Он рожден от Бога. It's born of God. А родиться как можно от Бога? How can one be born of God? If it's not from the seed. Понимаете, можно цитировать. You can quote this. Можно говорить об этом, можно цитатами забивать друг you can друга. Mention loads of quotes about it. Но если ты не осознал, что происходит, But if you've not realized what happens, ты не познал смысла. You do not understand the meaning. Задумайтесь, только задумайтесь над тем, 
от кого вы родились. Just think, what, who from you were born. Каждый из нас, от кого родился. Each one of us, who was от семени born from, from the seed of от the семени Father. Бога, вы понимаете? From the seed of God, you see? Как родился однажды Иисус Христос? How was Jesus born once? Написано, что он первенец. It says that he's the а first мы его братья и сестры. We are brothers and sisters. Как приняла Мария? How did Mary Через receive? Духа Святого приняла семя от Бога. She received from the Holy Spirit the seed from God. Она зачала от семени Бога. She conceived from the seed of God. родился от Бога, от Духа Святого. He was born from God, from the Holy Spirit. От кого мы рождаемся? Who are we born of? Если мы возрождаемся. If we are born again. От Духа Святого. From the Holy Spirit. Понимаете? И Иоанн говорит нам тайну. And John speaks a mystery to us. Если мы стали детьми Божьими, мы должны были родиться от семени Бога. If we became a children of God, we should have been born from the seed of God. А что семя Бога содержит в себе? What does the seed of God contain? Информацию Отца. Information of the Father. Правильно? Right? Генетику Отца. Genetic code of the Father. Его отношение к праведности. Что есть праведность? His attitude towards righteousness. What is righteousness? Его отношение к правде. His attitude to justice. Чистоте, к святости, к порядочности. Purity, honesty, modesty. В этом семени характер Бога, понимаете? Character of God is in that seed. Характер Отца. The character of the Father. Что Он любит? What does He like? И как Он ненавидит грех? And how He hates the sin. Если вы приняли от Него семя, от Него родились, у вас эта генетика появляется. It, Поэтому говорится, что человек, рожденный от Духа Божьего, становится новым творением. Перестает грешить даже. It says that um, if person is born of the Holy Spirit, it becomes a new creation and stops sinning. И он как бы переходит из смерти в жизнь. Он родился. And it passes, родился. passes from death to life. Is born into life. Как и сказано у Иоанна 3:9, прочту еще раз. John 3, Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Has been born of God, does not sin. Почему? Why? Потому что семя Его пребывает в Нем. For his seed remains in him. И Он не может грешить. And he cannot sin. Потому что рожден от Бога. Because he's been born of God. Понимаете, не может грешить. Cannot sin. Потому что рожден от Бога. Because he's been born of God. Если такой перемены не происходит, If such transition doesn't happen, то хочется задаться вопросом, а рожден ли он от Бога? The question, is the person born of God? Рожден ли он от семени Бога? Is the person born of а? the seed of God? Много христиан невозрожденных. Вы знаете? There are many Christians who have not been born again. Надо возродиться. You need to be born again. Неважно, сколько лет ты ходишь в церковь. Regardless of how many years you've been in church. Может, ты даже крестился. Maybe you've been baptized. Ты не возродился, ты не поменяешься. But unless you've been born again, you will not change. Ты тот же. You're the same person. Любви в тебе нет. There's no love in you. К братьям, сестрам. Towards brothers and sisters. Ты умеешь ненавидеть. You know how to hate. Иоанн говорит, что рожденный от Бога, только рожденный от Бога перестает грешить. John says that he who has been born of God stops sinning. И почему? Why? Не может. Because he cannot. Не может. Генетика не позволяет. Понимаете, the... вот то, что внутри вас, вы можете, что Genetics. внутри вас нет, не ваше. Genetics do not allow him, but if it's not yours, you still can do it. Человек не может уже совершать греховные поступки. Person cannot do sinful actions. Перестает. То, что было для него естественно, больше для него уже не естественно. If things were natural for him before, they're, long, they're no longer natural. Поэтому мы уже даже осуждаем то, что делали раньше. We condemn the things we used to do before. Раньше делали без зазрения совести. Before we were doing it shamelessly. И может даже оправды были. And even justifying things. А сейчас осуждаем. Now we condemn. Человек меняет, даже мысли у человека меняются. Uh, thoughts of the person change. Потому что он становится новым творением. Because it becomes new creation. Также Павел, когда он пишет к Ефесянам, он объясняет, Paul writes to Ephesians explaining, какие резкие перемены происходят в человеке, когда он возрождается. The sharp changes that take place in the person when one is born again. Когда мы переходим из смерти в жизнь, человек, который перешел, we pass from death to life. Из смерти в жизнь. For the person who goes from death into life. Образ живущего в смерти совершенно другой. Посмотрите, как он пишет к Ефесянам. The image of the one who lives in death is completely different. Ephesians he writes. Он говорит: и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. То есть, когда мы делали грехи и преступления, мы были мертвыми. Who were dead in trespasses and sins? He says, when we were doing trespasses and sins, we were dead. А что мы приступали? What did we trespass? Закон любви. The law of love. Закон любви. Когда человек приступает закон любви, он в смерти. We trespass the law of love. You you in death. Грешим против любви, мы в смерти. We sin against love. We in death. И так он говорит: вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. And you who may he made alive. В которых вы некогда жили. Who were dead in trespasses and sins. По обычаю мира сего. In which once you walked according to the course of this world. 
по воле князя господствующего в воздухе. Вот чью волю исполняли. Духа, действующего ныне в сынах противления. Значит, в сынах противления он продолжается. Между которыми и мы все жили некогда по нашим плоским похотям. Исполняя желания плоти Fulfilling the desires of the flesh помыслов, and of the mind. Природе, гнева, прочие, and were by nature children of wrath, just as the others. Бог, любви, but God, who is rich in mercy because of his great love, нас, which he loved us, even when we were uh, dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you've been saved. And raised up, us up together and made us sit together in the heavenly places with Christ Jesus. That's what kind of people we were when we were in death. We become new creation when we are born of the seed of God. This transition, transformation is a gift of God. Those who are born of the seed of God is a gift of God. What is it about? Мы получаем генетику Божьей, Рождаемся от Отца. We're born of the Father. Точно так же, как сейчас, рождаемся от Отца и Матери, мы тоже воспринимаем генетику наших родителей. Just as we're born of our natural mothers and fathers, we receive their genetics. Наследственность. Inheritance. Как подарок мы получаем, как Божий дар. As a gift from our parents, earthly parents. То как сожалению, этот подарок иногда бывает такой подарочек. Sometimes the gift is not really pleasant. Что мы боремся и боремся против этого подарочка. And then we sometimes have to fight against such presence. Избавляемся от нашего характера. Getting rid of our nature. Как примеру, мы унаследовали наш подарочек еще от Адама греховную натуру. As for example, we inherited that gift in inverted commas from Adam, our sinful nature. И от нее мы столько настрадались, еще страдаем, правда? And we suffered because of it so much and continue suffering. Вот так, мои дорогие, когда мы перерождаемся, That's like when we're born again. у нас появляются новые мысли, новые помышления, новые желания, новые намерения. New thoughts, new ideas, new мы получаем наследственность Божью. И получаем ее даром. Мы ее не заслужили. Это Божий дар. Почему благоволение к нам? Потому что Бог нас любит. God, God loves us. Ибо благодатью вы спасены через веру, Божий дар. By grace you've been saved. It's a gift from God. Чтобы никто не гордился. For no one to boast. Итак, семя Бога, пребывающее в нас, изменяет нас. So seed of God that dwells in us changes us. Изнутри. From inside. Если мы возродились изнутри. If we're born again from inside. Это благодать. It's a grace. Без этого мы никогда не стали бы детьми Божьими. Without this we'll never become children of God. Без семени Бога мы никогда бы не стали детьми Божьими. Without the seed of God we'll never become children of God. Мы бы не смогли. We will not be able to. И спасенными, может быть, стали бы, но детьми Божьими не смогли. We might have become saved, but we'll never become children of God. Потому что именно оно определяет, что мы дети Божьи. Because it defines whether we're children or not. Именно оно делает нас детьми Божьими. It makes us children. Как Иисус сказал Никодиму. Вспомните это место. Remember? Иисус сказал ему в ответ. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше. Again, Вы знаете, я хочу на это место вот еще раз внимание ваше. Посмотрите, он не сказал, если кто не поверит. He didn't say if you want to not believe. Прекрасно, что верить и бесы веруют. You can believe and demons believe too. Именно родиться оказывается все таки необходимо. But one has to be born. Родиться свыше. Born again. Иисус сказал, если кто не родится свыше, не может увидеть царствие Божье. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Увидеть не может. You cannot see it. Не то, что там пребывать. Moreover, не то, что царствовать. Moreover, reign. Если не родишься свыше, не можешь увидеть. If you're not born again, you cannot see it. Это слова Иисуса. The words of Jesus. Никодим даже не понял его и говорит, как может человек родиться? Настолько Бог серьезно сказал, что надо родиться. Никодимус не понимал, как это возможно, чтобы быть снова. Никодим сразу представил это и говорит, как это возможно, человеку родиться, будучи старым уже. So he says, how can man be born when he's old? 
Неужели человек может опять да, на другой раз войти в утробу матери, снова родиться? Не понял. Second time has to enter his mother's womb and be born again. Иисус ответил ему, истинно, истинно говорю тебе. Jesus answered, most assuredly I say to you. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в царство Божье. Unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. И не увидит и войти не может. Cannot see, cannot enter. Рожденная от плоти есть плоть. That which is born of flesh is flesh. Только рожденная от духа есть дух. That which is born of spirit is spirit. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Do not marvel that I've said to you. Должно вам родиться свыше. You must be born again. Должно нам родиться свыше. We must be born again. Если вы не чувствуете себя возрожденным, если у вас нет любви, if you do not feel that you're born again, you don't have love in нет you. Нет отца. There's no genetics of the father. Если вы не ощущаете церковь вашим дома, вашей семьей, churches, feel your church as your family, your home. Просите Бога. Ask God. Я хочу возродиться от Духа Божьего. Что-то со мной не так. Want to be born of the Spirit. Something's wrong. Я не родился от семени отца. I've not been born of the seed of the Father. Что-то ненормально со мной. Something's wrong with me. Я просто верующий, верующий просто. I'm just a believer. А верующий еще раз повторяю, и бесы. The demons also believe. Дьявол и сатана. Devil and Satan. Все верующие. They all believe. Но они не дети Божьи. But they're not children of God. Понимаете? Если не родишься свыше. If you're not born again. Мы должны родиться от Духа. We must be born of the Spirit. Невозможно от Духа Божьего, не родившись, стать Его детем. You cannot become child of God unless you are born Потому of the Spirit of God. Это и есть рождение от семени Его. Because that's the birth of His seed. Возрождение Духа Божьего — это оживотворение. Ожили мы. Being born from the Spirit of God means we've been made alive. Ожили со Христом. Been alive with Christ. Он нас через это оживил со Христом. He made us alive together with Christ. Знаете, мне очень понравилось, как написано в греческом переводе: воскресил с ним и посадил с ним в небесных сферах. He raised us up together and placed us together in heavenly places. Как четко сказано и точно, правда? В небесных сферах. In heavenly places. Мы сейчас духи уже в небесных сферах. We're now in spirit in heavenly places. Это называется во Христе. Means in Christ. Так говорил и во Христе посадил made us alive and made us sit together in heavenly places. Но все это происходит через возрождение от Духа Божьего. And all this happens through the rebirth of the Spirit. Благодаря семени Божьему. Thanks to the seed of God. И семя Бога это что? And the seed of God is? Это слово Бога. Is the word of God. Это слово Бога, но в Духе Святом. Is the word of God in the Holy Spirit. Это не буква. It's not just a letter. А слово Бога в Духе. It's the word in the Spirit. Как был рожден Иисус Христос? Кто он? How, how was Jesus born? Он слово Бога. He was the word of God. Она приняла живое слово Бога. She received the living word of God. И родила живое слово Бога. And gave birth to the living word of God. И это слово Бога ходило с нами и ходит и сейчас. And this word of God was walking with us and is walking still. Иоанна, 1 Иоанна 5:13. John 5:13. Все написал я вам верующим во имя Сына Божьего. These things I've written to you who believe in the name of the Son of God. Дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную. That you may know that you've entered life. Иисус есть семя Бога. Jesus is a seed of God. Которое верой в нас вселяется. Who lives in us through faith? Когда мы принимаем живое слово Бога. When we receive the living word of God. Во внутренности нашей Иисус, собственно, слово Бога. Jesus, the word of God. Мы принимаем это слово в духе, понимаете? In spirit, you see? Не на уровне просто знания. Not a level of just knowledge of it. Сколько неверующих знают Библию? There's so many who don't Читают, believe and know знают. the Bible. They read it. Они не родились. They've not been born again. Потому что дух слова не вошел. Because the spirit of the word have not entered them. Ой. Я хочу прочитать вам Ефесянам 3, 14-17. Ephesians 3, verses 14 to 17. Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа. For this reason I bow my knees to the Father of our Lord. Преклоняет колени пред Отцом Господа. Bow my knees to the Father of our Lord. Нашего Иисуса Христа. Jesus Christ. От кого, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. From whom from whom the whole family in heavens and on earth is named, that he would grant you according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his spirit in the inner man, um, strengthened with might through his spirit in the man. 
когда оно укоренится, утвердится, а оно и родит вас там. When it's rooted, it's, its strength it gives you birth. Christ may dwell in your hearts. Без слова Божьего никто не возродится от Духа Божьего. No one can be born of the Spirit of God without the Word of God. Вот о каком семени говорит Иоанн. And that's the seed that John mentions. Которое должно в нас селиться. That needs to live in us. Укорениться, принести плоды, пользу. Be, be rooted and bear fruits. И это наше возрождение. And this is our rebirth. Бог дает нам эту благодать. God gives us His grace. Верой вселиться. Through faith. Верой мы принимаем. Как и Мария верой приняла. Just да Mary, будет мне. Mary received with faith. Shall it be to me? What you say? И родился. And he was born. Иисус, Слово Бога. Jesus, the Word of God. И мы верой принимаем we Господа. With faith. Слово, Дух. The Lord and the Spirit and the Word. И оно возрождает. And it gives birth to us. And we come from death into life. And become completely new creation. It's amazing. All this is done only for those who open themselves to the Lord. Who open themselves to His love. Because God is love. His word is love. The Spirit of God is love. All His strength and energy is His love. His love must be above all our understanding. Above all our mind. Для того, чтобы мы исполнились всякой полнотой Божьей. То есть все человеческое, оно превосходит. Никакое другое познание не может сравниться с познанием Божьей любви. Вы знаете, это самое великое богатство. Какой человек может здесь приобрести это любовь Бога? Это правильно сказано, что даже если вы со всеми святыми познаете, что есть широта, высота, долгота, глубина, The Bible says if you, uh, with all the saints you recognize what's width, length, depth and height. И при этом не познаете любовь. At the same time you do not know love. Не исполнитесь полнотой. You will not be filled with fullness. Не исполнитесь. You will not. У вас be. все знания есть. You have all the knowledge. Ну подумаешь, не люблю братьев. So I don't love my brother, so what? Да не подумаешь, Бога нет тебе. If you don't love me, Знание God is not есть, in you. а Бога нет. You have knowledge but not God. Потому что Бог есть любовь. Because God is love. Понимаете? Вот почему сказал Павел к Ефесянам 3, 18, 19. Paul wrote to Ephesians 3, verse 18 and 19. Он церкви говорит, чтобы вы укоренен, он желает, чтобы вы укорененные, утвержденные в любви. That you may be rooted in love. Укорененные, утвержденные в любви. Это вот семя Бога Отца, любовь. Rooted in love, which is the seed of, of God. Могли постигнуть, уже в любви постигнуть. May be able to comprehend in love. Со всеми святыми. With all the saints. Что есть широта, долгота, глубина, высота. What is the width, the length, the depth and the height? И уразуметь превосходящую разумение любовь Христова. To know the love of Christ which passes knowledge. Для чего? In order to. Дабы вам исполниться всей полнотой Божьей. That you may be filled with all the fullness of God. Бог есть любовь. И самое великое познание, какое вы можете приобрести, это познание Его любви. Познание значит приобретение. Приобретение. Это самое великое, что вы можете. Приобретение, познание любви. Потому что именно любовь свидетельствует о том, что мы дети Божьи. Незнание свидетельствует глубин, там, высот, широт. Любовь свидетельствует. Любовь свидетельствует, вы дети Божьи или нет. Приобретение любви свидетельствует, что вы родились от Духа Божьего. Как сказано прекрасно, вот я хочу прочитать вам тоже это место. И у 1 Иоанна опять-таки 4, 12, 17. 1 John 4, 12, 17, wonderful verses. Бога никто никогда не видел. No one has seen God at any time. Если мы любим друг друга, if we love one another, то Бог в нас пребывает. God abides in us. Хотите увидеть Бога? You want to see God? Посмотрите на любовь. Look at love. Это действие Бога. This action of God. И любовь Его совершенно есть в нас, в ком, кто принял любовь. And His love has been perfected in us and those who received love. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас. 
By this we know that we abide in him. Узнаем из того, что он дал нам от Духа своего. And he is in us because he has given us of his spirit. Ну, наверное, иные языки. Maybe tongues. А может быть, бесов гонять. Maybe uh, drive demons out. Исцеление, вот точно Maybe в нем Бог. healings, definitely God is in him. Вы знаете, что говорится, можно иметь все дары. And the Bible says you can have all Люди the gifts, but not have love. И что? And и тебе ничего от этого. No profit, it is. И Бога нет. No God. В тебе дары ты получил. You receive gifts. Дары можно получить. You can receive gifts. Но самое великое. The greatest thing. Бог есть любовь. God is love. И он говорит, узнаем из того, что он дал нам от Духа своего что? And we know that we abide in Him is because He given us of His Spirit love. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем And we have seen and testified that the Father has sent the Son as Savior of the world. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him, and He is in God. И мы познали любовь. And we have known которую имеет к нам Бог и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге and и Бог в нем. In, in God, in God, и любовь до того совершенства достигает нас. Love has been perfected among us in this. Что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем как он. We have boldness in the day of judgment because as he Um, so are we in this world. Boldness means you don't have fear. Are you saved or not? Who knows? We'll get them. Maybe God will judge us. Because you don't have love. When true love is in you, God's love in you, you have no doubt. Why? Because God God's love cannot be condemned into hell. Потому что любовь Божья не не имеет места в аду. Because God's love has no place in hell. Если в тебе любовь Божья, в тебе Бог, как он пойдет в ад? If God's love is in you, means God's in you. How do you go to hell? Ты уже имеешь себе воскресение. You have resurrection inside of you. Понимаете? Значит, тебе семя Бога, оно не идет в ад, семя Бога. Seed of God cannot go to hell. Бог Бога никто никогда не видел написано. No one seen God, as it says. Но если мы любим друг друга, if we love one another, тогда можно увидеть Бога. Then we can see God. Тогда можно увидеть Бога. We can see God. Потому что видят любовь, а любовь это Бог. Because when you see love, you see God. Мы Бога видим через любовь. We see God through love. Еще раз хочу сказать, не через притворную, not from pretend love, а через искреннюю. For sincere one. Он себя являет нам в любви. He manifests himself to us with love. Как сказано, что мы пребываем в нем, и он в нас узнаем из того, что он дал нам от Духа своего. Him, spirit, он дает от Духа своего нам семя, а это любовь. Love, это его любовь. И слово Бога в нас должно быть любовь. Если мы познали Бога, If we recognize God, то мы познали сначала любовь, we познали Бога, уверовали в любовь. Recognize God and we believed in His love. Потому что Бог есть любовь. Because God is love. Вот кто перестает грешить. That's the one who stops sinning. Вот кто возрожден на духа Божьего. The one who's born again of the Spirit. В ком есть вот эта любовь? If you have that love, любовь Бога. Love of God. И в этой любви совершенствуется. And we perfection in love. Он конечно перестает грешить, потому что любовь не может грешить. Stop sinning because love cannot sin. Любовь является исполнением закона. Love is the fulfillment of the law. И любовь она свидетельствует о том, что вы дети Божьи. Love testifies that you are children of God. Что вы перешли из смерти в жизнь. You stepped away from death into life. Когда видишь, что человек наполнен Божьей любовью, не усомнишься, что он уже не в смерти. When you see persons filled with God's love, you have no doubt that he's never going to death to hell. Потому что у него поступки по любви. Because his actions are of love. А кто не любит брата, не любит сестру, brother, sister, как можно сказать, что он перешел из смерти в жизнь? Что он родился от семени Бога? Что в нем Бог? Задуматься надо тогда. To Задуматься есть время. Задуматься о своем состоянии. И сказать, Господь, я хочу возродиться. Lord, я хочу иметь эту любовь, я хочу иметь тебя внутри себя. А мы сейчас призываем с вами большую славу, 
calling for more glory. А это значит больше любви, правда? More love, right? Потому что любовь может достичь до совершенства. Совершенная любовь есть. Love can be perfected. There is perfect love. В любви можно возрастать. You can grow in love. Поэтому те, которые родились от Духа Божьего, those who born of the Holy Spirit, кто имеет любовь, и недостаточно, those have love, they don't have enough. возрастайте. Grow. Возрастайте в любви. Grow in love. Наполняйтесь ею. Be filled достигайте with it. ее. Attain it. Больше и больше. More and more. Я вас благословляю на это, мои дорогие.